உங்களை சோலார் பிசினஸ் சேனல் வரவேற்கிறது சோலார் பிசினஸ்க்கு தேவையான சோலார் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லோடு கால்குலேஷன் சோலார் டெக்னாலஜி அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சோலார் பிசினஸ் சேனல் மூலமா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாங்க சோலார் பிசினஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட் வீடியோ உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு சோலார் டெக்னாலஜி சோலார் வந்து ரெண்டு வகையான எனர்ஜி வருது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் ஒன்னு வந்து ஹீட் எனர்ஜி இன்னொன்னு வந்து லைட் எனர்ஜி இப்போ இந்த ஹீட் எனர்ஜியை நம்ம ரெண்டு விதமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான பொருளாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ஹீட்டிங் அண்டு கூலிங் என்னென்னு வந்து கன்வர்ஷன் சோலார் பவர் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டியாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் லைட் எனர்ஜி அதையும் நம்ம ஃபோட்டோ ஒலிட்டிக் டெக்னாலஜி மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக இருந்தாலும் எங்கேருந்து தான் கிடைக்கிது சோலார்லேருந்து தான் கிடைக்கிது நமக்கு எது தான் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி தான் கிடையாது இந்த பூமியில் எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக இருந்தாலும் அதை ஹியூமன் எதை தான் என்ன ஃபார்முக்கு தான் மாற்றுறோம் எலக்ட்ரிசிட்டியாக தான் மாற்றுறோம் ஏன் அப்படின்னா அதுதான் அவனுக்கு ப்ரிஃபரபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ விண்ட் எனர்ஜி இருக்குது விண்ட் எனர்ஜி நம்ம எதாவது தான் மாற்றுறோம் எலக்ட்ரிசிட்டியாக தான் மாற்றுறோம் கோல் இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டியாக தான் மாற்றுறோம் பயோ கேஸ் இருக்குது அதையும் எலக்ட்ரிசிட்டியாக தான் நம்ம மாற்றுறோம் வேறு எத்தனையோ ஃபார்ம் இருக்குது ஆனால் அதை எது யாருமே நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது இல்லை இந்த பூமியில் நிறைய ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது ஆனால் எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக இருந்தாலும் நம்ம எதாக மாற்றுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிக்கல் எனர்ஜியாக தான் மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் வேறு எந்த ஃபார்முக்கும் நம்ம மாற்ற விரும்புகிறது இல்லை அப்போ சோலார் தான் எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிக்கும் சோர்ஸ் அப்படின்னு தெரியுது இல்லையா அப்போ சோலார்லேருந்து டேரெக்டாகவே எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றிட வேண்டியது தானே இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த டெக்னிக்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு சன்லைட்லேருந்து ரெண்டு வகையான எனர்ஜி வருது ஒன்று வந்து ஹீட் எனர்ஜி இன்னொன்று வந்து லைட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி மூலமாகவும் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த டெக்னாலஜி தான் கான்சன்ட்ரேட்டட் சோலார் பவர் லைட் எனர்ஜி வருது அந்த லைட் எனர்ஜியை நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி பேர் தான் என்ன பேர் ஃபோட்டோ ஒல்டிக் சோலார் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் இப்போ இந்த சோலார் ஹீட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரூம்பை வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் டேரக்ட் சன்லைட் வந்து நம்ம வீட்டில் படுற மாதிரி என்ன பண்ணுறது டிசைன் பண்ணுறது அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏரை ஹீட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வீட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுறது மூலிமா நம்ம அந்த ரூம்பை வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஹீட் பண்ண முடியும் என்ன ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ஏர் கூலிங் இது வந்து ஆர்டினரி ஏர் கூலிங் தான் அதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக்கல் பவரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சோலார் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்து கொடுக்குறோம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அருமையான சோலார் ப்ராடக்ட் அதாவது சோலார் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான எனர்ஜியை நம்ம சன்லைட் மூலமாக எடுத்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன பேர்னு சொல்லியிருந்தேன் சோலார் ப்ராடக்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் இது இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாகவும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அதை எலக்ட்ரிசிட்டியாகவும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மாற்ற முடியும் அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றுறதுக்கு மூணு விதமான டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து ட்ரூ சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டத்தில் ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் இருக்கும் ஒரு ரிசீவர் இருக்கும் ரிசீவரில் நமக்கு தேவையான ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் போயிட்ருக்கும் இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் எல்லாமே அந்த ரிசீவரில் என்ன பண்ணும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் நம்ம சின்ன வயசில் லென்ஸை வச்சு பேப்பரெல்லாம் நம்ம ஃபயர் பண்ணி விளையாடி இருக்கோம் இல்லையா அந்த லென்ஸ் என்ன பண்ணுது ஒரு அந்த ஏரியாவில் படக்கூடிய லைட்டை எல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்டில் நமக்கு குவிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு பேப்பர் தீ பிடிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ளேம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் லார்ஜ் ஏரியாவில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சன்லைட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது மூலமாக இப்போ வாட்டரை நம்ம எதாக மாற்றிட முடியும் ஸ்டீமாக மாற்றிட முடியும் ஸ்டீமை நம்ம டர்பைனுக்கு கொடுத்து அந்த ஹீட் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை ஜென்ரேட்டர் கொடுத்து நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்மோஸ்ட் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் தான் ஆனால
ரிசர்வேர் வச்சுருப்பாங்க அப்போ டூ கிலோமீட்டர் டூ ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு என்ன வச்சுருப்பாங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் மட்டும் வச்சு அந்த ரிசர்வரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்போ சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டு அந்த ரிஃப்ளெக்டரில் பத்து பட்டு எங்கே கான்சன்ட்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசீவரில் கான்சன்ட்ரேட் ஆகும் இப்போ ரிசீவரில் வாட்டர் இருக்கும் வாட்டர் வந்து ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஸ்டீமை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து டிஷ் இன்ஜின் சிஸ்டம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிசீவர் வந்து சென்டரில் இருக்கும் கான்சன்ட்ரேட்டட் வந்து நமக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி சர்க்கிள் ஷேப்பில் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் இருக்கும் அப்போ இந்த டிஷ்ஷில் பட்டு சன்லைட் வந்து டிஷ்ஷில் பட்டு அப்படியே எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவரில் கிடைக்கும் இந்த ரிசீவரில் என்னது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீலியம் இல்லை அப்படின்னா ஏர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வச்சுருப்பாங்க இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அங்கே ஒரு ஐசி இன்ஜின் இருக்கும் இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் ஏர் இல்லைன்னா ஹீலியம் வந்து அந்த பிஸ்டனை புஷ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ரோட்ரி மோஷன் கிடைக்கும் இந்த ரோட்ரி மோஷன் இல்லைன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கும் இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட்டில் கப்பல் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் இப்போ கேட்பீங்க இதெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்குதா சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் நம்மளுக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே ஃபோட்டோ ஒல்டிக் அதாவது பிவி சோலார் மாடல் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது தான் சோலார்னு நீங்கள் நம்பிக்கிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இதுவும் என்னது தான் சோலார் எனர்ஜி தான் இது எல்லாமே நம்ம இந்தியாவிலையும் இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் தார் பாலைவனம் நமக்கு அங்கே இருக்குது நிறைய சன்லைட் அங்கே தான் கிடைக்கும் அங்கே இந்த மாதிரி பவர் பிளான்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் எனர்ஜி சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் இருக்குது இல்லையா அந்த வெளிச்சத்தை அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு பொருள் மேலே சன்லைட் பட்டுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம இருக்கோம் நம்ம வெயிலில் நடந்து போனோன்னா நம்ம உடம்புல இருந்து அந்த சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் வந்து பட்டு அப்படி என்ன ஆகுனா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஏன்னு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் என்ன கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஊடுருவி போகிறதுக்கும் என்னது இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது இதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் இந்த மூணு வேலையும் தான் செய்யும் ஒன்று ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் என்னொன்று வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் என்னொன்று வந்து ஊடுருவி போகும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபோட்டோ ஒல்டிக் இந்த சோலார் செல் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சன்லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிடும் அப்சார்வ் பண்ணும் நமக்கு ஊடுருவி போக விடும் இந்த சோலார் மாடலில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போக போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கோட்டிங் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆன்டி ரிஃப்ளெக்டட் கோட்டிங்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து சன்லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி போக விடாது அப்போ நமக்கு என்ன பாருங்கள் அந்த ரிஃப்ளக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாகும் என்ன ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊடுருவி போகிறது ஊடுருவி போக விடாமல் அங்கே ஒரு பேக் சீட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன பண்ணாங்கன்னா சன்லைட்டை ஊடுருவு போக விடாது அப்போ மேக்ஸிமம் லைட்டு நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப் ஆகும் அப்சார்ப் ஆகக்கூடிய லைட்டு தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரிசிட்டியாக இங்கே நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் எனர்ஜியை அப்சார்வ் பண்ணி நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இங்கே ஹீட்டு தேவையில்லை ஹீட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாறாது ஒன்லி ஃபார் லைட்டு மட்டும் தான் நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஃபோட்டோ ஓல்டிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோன்னா வெளிச்சம்னு சொல்லுவாங்க ஓல்டேஜ்னா ஓல்டேஜ்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரான் எப்போ மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் இருந்தால் தான் மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த லைட்டு பட்டால் ஓல்டேஜ் கிடைக்கிறதுனால இந்த டிவைஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ ஓல்டிக் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லா எனர்ஜியுமே எங்கேருந்து தான் வருது சன்லேருந்து தான் வருது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பழைய காலத்து டெக்னாலஜி இப்போ நியூ ட்ரெண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம எதுனா பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு இல்லையா இப்போ ஒரு ஃபேன் இருக்குது ஃபேன் எதுக்காக
சன்லைட் டு டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு ட்ரெண்டு அப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் கொடுத்தாலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா உங்களுடைய வேலை நடந்து முடிஞ்சிடும் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நடந்து முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு ட்ரெண்டு அப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நியூ காமனண்ட் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதை ட்ரை பண்ணுங்கள் சன்லைட் பட்டாலே அந்த ஜா அந்த ஒர்க்கு நடந்து முடிஞ்சிடணும் அதாவது அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணிடணும் நடந்து முடிஞ்சிடணும் இப்படி நீங்கள் ஒரு டிவைஸை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் யாராக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி லீடராக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் சன்லைட்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சன்லைட்லேருந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டிலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி ஃபாலோவராக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் நம்ம டெக்னாலஜி லீடர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்னாலஜி ஃபாலோவர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நம்மளுடைய இந்தியாவை டெக்னாலஜி ஃபாலோவர்லேருந்து டெக்னாலஜி லீடராக மாறணும் அப்படின்னு சொன்னால் சன்லைட் டு டைரக்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு டிவைஸை டிசைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்களும் டெக்னாலஜி லீடராக இந்தியாவை மாற்றி காட்டலாம் மீண்டும் சந்திப்போம்